जेव्हा आपण थोडस इंट्रोस्पेक्ट करतो कारण होतं काय माहितीये आपण युनिव्हर्सल शोल्डर्स असतो आपण लोकांना ऍडवाइस देण्यासाठी असतो तुझा हा प्रॉब्लेम आहे का असं घर तुझा हा प्रॉब्लेम आहे का असं घर पण स्वतःसाठी काय केलं पाहिजे ह्याच्यासाठी बऱ्याच वेळ आपल्याला वेळच नसतो किंवा आपण त्या पद्धतीने विचारच करत नाही तर आज जसं भागेशनी जे प्रेझेंटेशन दिलं त्याच्यामध्ये क्वेरीज होते आणि आपण त्या क्वेरीज जेव्हा आपण विचारल्या तर आपल्याला क्लॅरिटी आहे ठीक आहे वन टू वन जेव्हा कोण करतो त्याच्यामधून आपल्याला क्लॅरिटी येते आणि सिंगनी जसं सांगितलं पुढच्या वेळी तुम्हाला दुसऱ्यांबद्दल सांगायचं आहे त्यावेळी तुम्हाला त्यांचा बिझनेस समजून जर घेतला तर तुम्हाला ते सांगता सांगायला सोपं जाईल तर जेव्हा आपण हे करतो ह्याला आपण म्हणतो व्हॅल्यू प्रॅपोजिशन व्हॅल्यू प्रॅपोजिशन म्हणजे काय की तुमचा बिझनेस किंवा तुमच्याबरोबर आम्ही कनेक्ट झालो तर मला काय त्याच्यातून बेनिफिट मिळणार जसं तुषारने सांगितलं की तीन दिवसामध्ये मी ननवरे सरांसाठी मी ते केलं आणि त्यांच्यासाठी जो तो इट इट वॉज नॉट अबाउट द मनी इट वॉज नॉट अबाउट द मनी इट वॉज नॉट अबाउट द सर्व्हिस दॅट इट हॅल्प त्याच्यामुळे त्यांना काय फायदा झाला त्याच्यामुळे त्यांची मार्केटमध्ये किंवा त्यांची क्रेडिबिलिटी कशी वाढली ह्याच्या संदर्भात आपण बघतो तर व्हॅल्यू प्रपोजिशन जर सिम्पल आहे एक असते परस्यूड बेनिफिट म्हणजे हे केल्याने मला काय फायदा होणार ओके फॉर एक्झाम्पल उद्योग बोध येतोय उद्योग बोध मध्ये पार्टिसिपेट केल्याने आपल्याला काय बेनिफिट मिळणार आता जर आपण त्याचं प्रपोजिशन जर बघितलं एक असतं परस्यूड बेनिफिट आणि दुसरं असतं परस्यूड कॉस्ट अरे एवढे पैसे द्यायचे मला काय मिळणार वॉट सी नीट फॉर मी एम आय एम आय हेल्पिंग टू अंडरस्टँड काय म्हणून तर बऱ्याच वेळेला आपण कॉस्ट जेव्हा बघतो तर एक असतं की हे केलं तर मला हा एवढा खर्च आहे ऍज अ उद्योजक आपल्याला त्याला इन्व्हेस्टमेंट म्हणून बघावी लागते तर आपण आपल्या बोलण्यामध्ये आणि आपल्या प्रेझेंटेशनमध्ये लोकांना ते कन्व्हिन्स होतं कारण सेलिंग इज ट्रान्सफर ऑफ फिलिंग्स तुम्ही कशा पद्धतीने कन्व्हिन्स करता आज फर्स्ट टाइम त्यांनी प्रेझेंटेशन केलं पण आपल्याला बरेचशी आपले क्वेरीज आपल्याला आपण कन्व्हिन्स झालो लास्ट टाइम पण जे प्रेझेंटेशन होतं त्याच्यामध्ये पण कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह असल्यामुळे ते प्रेझेंट करता बरं झालं तर काय करू शकतो आपण कुठलाही आपण जेव्हा प्रेझेंट करतो किंवा आपण जेव्हा वन टू वन करतो तर सगळ्यात मेन म्हणजे यांना दोन नीड्स असतात लोकांच्या एक असते मटेरियल नीड मटेरियल नीड म्हणजे वॉट आणि जर असेल तर लिहून घ्या कारण तुम्हाला हे प्रेझेंट करताना तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे मटेरियल नीड इज वॉट काय मिळणार आहे फ्री मिळणार आहे बायबॅक मिळणार आहे लो कॉस्ट आहे कस्टम मेड आहे हँडमेड आहे स्पेशली फॉर दी आर्टिस्ट इंडिया आर्ट जे आपण करतो तेव्हा तर ह्या सगळ्या गोष्टी इज द वॉट आणि दुसरं जे असते त्याला आपण म्हणतो वाय का तर आज आपण कोणाची जर सर्व्हिस घेतोय मॅडम तुमचे जर सर्व्हिस घेतात आहेत फॉर एक्झाम्पल तर तुम्ही जी सर्व्हिस देतात आहे दॅट इज अ वॉट पार्ट वाय पीपल टेक दॅट सर्व्हिस काय कारण असू शकतं प्रसाद सरांची सर्व्हिस असो सचिन सरांची असो अतुल सरांची कोणाची आपल्या सगळ्यांमध्ये आपण काय देतो हे फीचर्स झाले की आम्ही हे करतो आम्ही हे करतो आम्ही हे करतो पण का घेतात आहे लोक आपल्याकडनं ह्याचा आपण कधी विचार केला तर आपल्याला अजून थोडी क्लॅरिटी येईल तर तुम्ही जर नुसतं लिस्ट बनवली ना की ही सर्व्हिस तुम्ही देत आहेत आणि ही सर्व्हिस लोकांना का हवी आहे सो वॉट ऍपन्स इज दॅट इज अ समथिंग कॉल्ड एज आईसबर्ग फक्त दहा टक्के व्हिजिबल आहे तर सेल्स करताना आपण फक्त त्या दहा टक्क्यावरून फोकस करतो की आम्ही हे करतो आम्ही असं करतो आम्ही असं करतो पण ते का करतो ते जोपर्यंत पोहोचणार नाही लोकांकडे सो वन इज द मटेरियल नीड अनदर इज द इमोशनल नीड तुम्हाला त्यांच्या इमोशनल नीडला जाण्यासाठी मटेरियल नीडला फोकस करावं लागेल तर फ्युचरला जेव्हा तुम्ही एक्सप्लेन करता की सो वॉट ठीक आहे तुम्ही हे देता तर काय सो वेन यू गो डीपर तेव्हा ते आन्सर येते की मग दिस इज द रिझन आणि ते जेव्हा तुम्ही कनेक्ट करता आणि हे जर तुम्हाला समजून घ्यायचे तर वन टू वन करावं लागेल कारण असं लगेच दोन मिनिटांमध्ये समजत नाही पण जेवढ्या इझिली आपण करू शकतो तुमचे जर वॉट जास्त असतील तर थोडं चॅलेंज येणार तुम्हाला क्लोज करण्यासाठी जर तुमचे वाय इफेक्टिव्ह असतील आज सरांनी समजा डॉक्टरांसाठी तिथे सेशन घेतलं जेव्हा त्यांनी बघितलं की ह्या डॉक्टरांना आपण ही सर्व्हिस उपयोग घेतो लगेच त्यांचं थॉट दॅट इज अ परस्यूड ते बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो की अरे डॉक्टरांसाठी केलं बाकी लोकांसाठी करतात ठीक आहे डॉक्टरांसाठी पण याचा उपयोग होतो दॅन इट त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो कारण काही गोष्टी आहेत जे त्यांच्या डोक्यामध्ये त्याचं बिलीफ सिस्टम तर आपल्याला त्यांना कशा पद्धतीने त्यांना कन्व्हिन्स करता येतं बदलता येतं किंवा बघण्यासाठी आपण त्यांना वेगळे ऑप्शन दिले कारण कसं असतं की एम एल पी मध्ये देर आर टू थिंग वन इज लेफ्ट ब्रेन अँड राईट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन ओनली थिंग्स लॉजिकली हे असंच झालं पाहिजे राईट ब्रेन गिव्ह यू अन ऑप्शन 
कि बाबा ये पण आहे बघ तुला याच्यातलं काय घेता येते सो दॅर इज ऑलवेज अन ऑप्शन ऑफ पिकिंग द बेस्ट सो राईट गिव्स यू ऑपॉर्च्युनिटीज ऑर क्रिएट्स अ डिफरंट ऑपॉर्च्युनिटी फ्रंट ऑफ यू आणि लेफ्ट पिक्स द बेस्ट पण होतं काय आपल्याकडे एकच ऑप्शन असतं आणि तेच घेऊन आपण करतो म्हणून चॅलेंज येतो सो इफ यू फोकस ऑन द वॉट अँड अंडरस्टँड की बाबा लोक हे आपल्याकडनं का घेतात आहेत तर ऑटोमॅटिकली आपल्याला आपल्या प्रेझेंटेशनमध्ये किंवा आपल्याला त्यांना काय हवं आहे यू एस पी स्पेशली पीपल वी कनेक्ट आणि त्यामुळे तुमचा जो सेल असतो ना तो इझी होऊ शकतो सो अंडरस्टँड द डिफरंट परसिव्ड व्हॅल्यू जी तुम्ही करता दे त्याच्यासाठी बेनिफिट्स काय देणार बेनिफिट इज नॉट अबाउट द वॉट इट इज अबाउट द वाय द इमोशनल नीड्स ह्याच्यावर जर फोकस केलेला आपल्याला नक्कीच आपलं प्रेझेंटेशन आणि लोकांना आपण खूप चांगल्या पद्धतीने ते कन्व्हिन्स करू शकतो सो थँक्यू व्हेरी मच होप वी हॅव